President, please be seated. President, please be seated. The court is now back in session. Reprise de l'audience. We now move to the session. That is a question by the chamber. Question de la chambre. And I'd like to inquire with the judges of the bench if you wish to put the questions. Just one remark that I appreciate that the question that was asked to the parties and especially to the OCP may be specific. And even the parties who have intimate knowledge of the case may not be able to cite to the trial record of, uh, from the top of their heads. So uh, I'd be happy to wait until tomorrow uh, for the specifics. And we will make time uh, for the parties to, to relate to this uh, question. And, uh, we, we, we will welcome if the OCP would uh, um, want to indicate which uh, murders uh, it considers proven uh, to the um, beyond the reasonable doubt standard, if any. I'm not sure if people are waiting for us to respond. We understood that you uh, gave us time until tomorrow. Uh, um, we'll take advantage of that to be a more uh, thorough list of going through the judgment. Obviously, the murders at Tulpotre, we clearly feel proved beyond a reasonable doubt, and we can uh, indicate individual murders during the forced and first and second forced transfer uh, that we believe were proved beyond a reasonable doubt. Ban chấn đôi xa sầm nua ní cứ đường ọt miền sầm nua xuôi này pin thế rồi. Since we do not wish to put questions to the parties now, and it is referred to tomorrow's session. We now move on to the fourth thematic session, that is uh, the uh, grounds of appeal related to the accused individual criminal responsibility. And I notice the uh, defense counsel for Kills and Ponies on her feet. Uh, you may proceed. Uh, oui, Monsieur le Président. Yes, Mr. Um, President. Je profite du fait que la I'd Chambre n'a like pas de questions uh, supplémentaires the en dehors de celles auxquelles um, nous devrons répondre demain pour savoir si je peux en profiter pour uh, donner des like précisions puisque um, Monsieur le Procureur me répondait ce matin sur uh, expertise sur Philip Short et que hier j'avais um, donné of, uh, des choses en fonction de mes souvenirs et je voudrais moi aussi donner mes références à la Chambre pour que les débats soient compris. Et euh, également, euh, peut-être euh, sur la question de la requalification, uh, je vais l'aborder la, dans le cadre de, de la responsabilité, puisque il me semble que nous avions le choix sur le segment sur lequel l'aborder. Mais en tout cas, si je pouvais au moins vous donner les références uh, pour que vous sachiez sur quoi je m'appuyais pour, uh, pour mes déclarations, je peux le faire maintenant si uh, cela vous convient. Yes, you can proceed. Bonjour, merci, Monsieur le Président. Euh, donc, you, par rapport à ce que j'indiquais sur euh, Monsieur Philippe Short, j'espère 
et les différents propos qu'il a tenus à propos de l'unification de l'armée ou pas, il y a plusieurs sources à mes déclarations. D'abord, une citation que nous avions faite dans notre mémoire finale de première instance, document E295-6, bar 4, je le dis que nous avons fait citation de notre mémoire finale puisque cela vient en euh, position au grief, enfin, en support de notre grief vis-à-vis -vis de la Chambre de ne pas tenir en compte, de ne pas prendre en compte des éléments à décharge. Et donc, nous citions euh, un passage de la déposition de M. Philippe Schock à l'audience du 7 mai 2013, document 1.9.0.1 vers 13h59 et 55 secondes. Voilà ce qu'il dit et il parle de l'évacuation de Phnom Penh qui est importante puisque c'est l'objet du procès de Barbara. Voilà ce qu'il dit. Toutes les descriptions de l'évacuation de Phnom Penh et toutes les autres sources semblent concorder pour dire que les différentes zones disposaient de pas mal de marge de manœuvre dans la mise en œuvre de l'évacuation. Les soldats de la zone est, par exemple, avaient tendance à être plus souples que ceux du sud-ouest, par exemple, qui relevaient de et ça a été un schéma qui s'est reproduit pendant tout le régime en fonction des zones, des politiques, en fonction des cadres inférieurs. Les choses changeaient. Même chose pour les chefs de village et les chefs de coopératives. Il y avait une grande variété. Autre citation de M. Short, une audience du 9 mai 2013, document E1, barre 192.1, pardon, Uh, un petit peu après, 15h45 et 55 at, uh, secondes, il explique uh, le mouvement Khmer the movements of the Khmer Rouge. Et il dit, and this is what he states. Uh, donc il parle des années 60-70, il dit, à partir de 73-74, non, je vais reprendre la citation complète. En effet, depuis le tout début de la guérilla en 68 et au début des années 70, c'était encore plus difficile d'imposer une quelconque harmonie à cause des problèmes et difficultés de communication. À compter de 73-74, les communications se sont améliorées et il est devenu plus facile pour le centre d'énoncer sa ligne. Néanmoins, la ligne du centre était communiquée aux chefs de zone, lesquels l'interprétaient à leur source. Cela est resté le cas après avril 1975 et pendant toute la période du camp de démocratique. Il y a eu des variations considérables et beaucoup de difficultés à harmoniser les politiques dans tout le pays. Le 6 mai 2013, également en répondant à la juge Cartwright, c'est quelque part un petit peu avant 11h12 et 15 secondes, document E1, barre 1.8.9.1. Voilà ce qu'il dit. Une fois, des, une fois de plus, une des caractéristiques de ce régime, c'était que le traitement réservé aux gens n'était pas absolument uniforme. Ça dépendait des zones et parfois des unités inférieures. Ça dépendait des cadres qui en étaient responsables. Le 9 mai 2013, je suis désolé de faire des allers-retours dans les dates, mais c'est au fil des recherches que nous avons faites. E1, 1.9.2.1. Un petit peu après 15h48, 45, il fait une comparaison avec les autres régimes communistes, donc l'expert, je pense que l'on peut dire que le camp Kampuchea démocratique est exceptionnel à bien des égards, et ça c'était un de ses aspects. Il y a eu un certain degré d'indiscipline que l'on ne trouvait pas dans ce que j'ai appelé les pays orthodoxes marxistes-léninistes. Fin de citation. Enfin, à l'audience du 8 mai 2013, un petit peu après 9h49 et 41 secondes, répondant à monsieur le coprocureur international. Voilà ce qu'il dit, c'était à ce point-là particulier que je faisais référence par rapport à l'unification de l'armée. Voilà ce qu'il dit. L'un des problèmes qu'avait Pol Pot était qu'il n'a jamais réellement réussi à unir les forces armées qui restaient sous le contrôle de différents seigneurs de guerre, dont les plus importants, était Kepok, Sopim, à l'est, et Tamok. 
Donc voilà à quoi je faisais référence en expliquant ça fait partie euh, des critiques que nous avons à l'égard du jugement et que lorsqu'on parle d'entreprise criminelle commune et euh, d'une vision monolithique du mouvement, ça ne correspond pas à ce que l'expert lui-même avait dit devant la Chambre. Euh, Peut-être également pour rebondir sur la question de la jurisprudence citée par euh, Monsieur le coprocureur sur l'absence de nexus euh, pour expliquer ce que je disais tout à l'heure tout à l'heure lorsque j'ai pris la parole c'est euh, étonnant qu'on nous fasse le reproche de parler du traité quand on évoquait le statut de Rome puisque M. le coprocureur les coprocureurs pardon eux-mêmes euh, évoquent euh, une convention et je faisais référence à cette convention sur l'imprescriptibilité euh, des crimes de guerre euh, des crimes et des crimes contre l'humanité de 1968 en disant que cette convention il faut le rappeler, c'est un instrument de procédure. Il faut rappeler également que c'est une convention qui n'a été signée sur 134 euh, membres des Nations Unies que par 18 États. Et sur ces 18, il y en avait 14 seulement qui l'ont ratifié. Et là, c'est important de rappeler euh, cette force que c'est. C'est important de comprendre pourquoi est-ce que nous nous disons que ça, on ne peut pas tirer... Euh, euh, Exemple de ces jurisprudences pour dire que ça faisait partie du droit international coutumier à l'époque. Pourquoi Parce que la Cour internationale de justice, dans l'affaire de 69, Platon continental de la mer du Nord, explique que pour qu'une règle conventionnelle devienne une règle coutumière, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies. Et c'est page 43 et paragraphe 73 de cette décision. Elle indique en ce qui concerne les autres éléments généralement tenus pour nécessaire afin qu'une règle conventionnelle soit considérée comme étant devenue une règle générale de droit international, il se peut que, sans même qu'une longue période se soit écoulée, une participation très large et représentative à la convention suffise à condition toutefois qu'elle comprenne les États, les États particulièrement intéressés. Et là, participation très large et représentative de la Convention. Je viens de vous dire que la Convention sur laquelle s'appuie les coprocureurs et sur laquelle s'appuie la jurisprudence qui cite n'a été ratifiée que par 18 États sur 134 membres des Nations Unies. Ça ne correspond pas aux critères de participation très large et représentative. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas considérer que ça faisait partie du droit international coutumier de l'époque parce qu'il ne faut pas oublier que le point essentiel est de savoir est-ce que ce droit était accessible et prévisible aux accusés à M. Kusampan. Compte tenu de ce que je viens d'indiquer, compte tenu du fait qu'il y avait un doute, non seulement le doute en application, sur l'application des textes doit profiter à l'accusé, mais deuxièmement, il y a le problème de l'accessibilité et de la prévisibilité qui n'est pas résolu. Donc il y a un problème de foreseeability et de crédibilité qui n'a pas été résolu. Euh, Monsieur le Président, je, au bénéfice de ces President, observations, je ne sais pas si vous souhaitez que um, je, je continue euh, hein, du coup, sur la, of, uh, la question de la responsabilité. Euh, S'il y a d'autres questions uh, qui, to talk about qui the, maintenant viennent uh, responsibility. Uh, de, la, de la part de, de, de la chaîne. Il y a d'autres questions que vous voulez poser. Je vais vous dire que vous avez besoin de vous donner un peu de temps. Le conseil de la Cour d'advance de la Chambre, combien de minutes vous anticipez Maître, pourriez-vous dire combien de minutes vous sont encore nécessaires Pardon, excusez-moi, c'est de ma faute, M. le Président. J'avais omis qu'avant que j'intervienne sur la responsabilité, il y avait le rapport de la Chambre. C'est pour ça qu'il y a eu cette incompréhension. Donc, je me rassois et je laisse la Chambre faire son travail. Je vais vous donner la parole. 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 I'd like uh, to hand the floor Here to the co-rapporteurs for the fourth thematic session on grounds of peer related to the accused individual criminal responsibility. Judge. Mr. President, allow me to uh, read the co-rapporteur's report Monsieur for session Monsieur on grounds of appeal related to the accused individual criminal responsibility. The trial chamber found Nunchi and Kiyosan Pon to be individually criminally responsible through their participation 
in a joint criminal enterprise in its basic form, also known as JCE-1, for some of the crimes committed during population movements phases 1 and 2, as well as at Dulbu Trade. Individual criminal responsibility through JCE was affirmed in respect of the crimes of murder, persecution on political grounds, and other inhumane acts, encompassing forced transfers and attacks against human dignity in connection with population movement phase one, persecution on political grounds and other inhumane acts, encompassing forced transfer and attacks against human dignity in connection with population movement phase two, and murder and extermination in connection with the events at Tulbu Chirai. In addition, the trial chamber found that the accused had planned instigated and added and abetted, and that Nunji had also ordered all crimes charged in the connection with the two population movements and the two Those crimes include, in addition to the crimes we have just mentioned, extermination, persecution on political grounds and other inhumane acts, and compassing forced disappearance. The trial chamber, however, entered convictions based on these forms of liability only to the extent that the crimes were not encompassed by the JCE. Similarly, even though the trial chamber found that Nunchi, but not Kiel Sampon, was criminally responsible for all crimes based on the notion of superior responsibility, it did not enter a conviction on that basis because he was directly responsible for these crimes through his participation in the JCE. Further, whilst the trial chamber found both the accused criminally responsible for murder in connection with phase one of the population movement and at Turpu Chai, it held that extermination as the more specific offense subsumes murder and therefore entered a conviction only for extermination encompassing murder. Nunji and Kiyu Sampon raise various grounds of appeal in relation to all modes of liability considered by the Tramber, which was we saw briefly summarized. A. Grants of appeal relating to joint criminal enterprise. The trial chamber determined that liability under JCE in its basic form requires that a plurality of individuals share a common purpose which amounts to or involves the commission of crimes and that the accused person must participate in the common purpose by making a significant but not necessarily indispensable contribution to its implementation. The trial chamber noted that participants in a JCE can incur liability for crimes committed by direct perpetrators who were not JCE members, provided that it has been established that the crimes can be imputed to at least one JCE participant, and that this participant, when using a direct perpetrator, acted to further the common purpose. Further, the trial chamber found that liability under the notion of JCE in its basic form requires that the accused must intend to participate in the common purpose, and this intent must be shared with the other JCE participants. The trial chamber found that at the latest by June 1974 until December 1977, there was a plurality of persons who shared a common purpose to implement a rapid socialist revolution through a great leap forward and defend the party against the 
internal and external enemies by whatever means necessary. The trial chamber found that while this common purpose was not criminal in itself, according to the charges against the Nunchi and Kiyosan Pon, the participants implemented the common purpose through the population movement policy and targeting policy, which resulted in and all involved crimes, including forced transfers, murders, attacks against human dignity, and political persecution. The trial chamber found that the crimes committed during population movements, phases one and two, can be imputed to participants in the JCE who, when using a direct perpetrator, acted to further the common purpose. The trial chamber concluded further that there was a policy to target former Khmer Republic officials which involved the murder and extermination of former Khmer Republic officers at Turpu Chai, and that those crimes could be imputed to at least Ruhnim, secretary of the Northwest Zone and a participant in the KCE. In addition, the trial chamber noted that crimes covered by Cash 002-01 could be directly imputed to Nunchi and Kiyosan Pon, given the trial chamber's findings that they had planned, instigated, as well as aided and abetted, and in the case of Nunchi, ordered the crimes. Regarding Nunji's contribution to the implementation of the common purpose, the trial chamber found that he was not only involved in the initial development of democratic Gambuji policies, but was also actively involved in their continuing implementation throughout the period relevant to case 002-01. The trial chamber distinguished between two types of contributions. First, Nunchi's involvement in the planning of the common purpose, and second, his role in disseminating and implementing the common purpose through propaganda, education, and public training. As to Nunchi's intent, the trial chamber recalled his role in formulating the policies of the CPK and his membership in the committees that decided on the population movements. The trial chamber found that he was also a strong proponent of wedging class struggle and that his role in trainings and propaganda activities showed that he intended to further the implementation of the common purpose. The trial chamber also found that he shared the intent with the other participants in the KCE to commit the crimes at issue in case 002-01, including discriminatory intent required for the crime of persecution on political grounds. With regard to Kiyosan Pon, the trial chamber found that he contributed to the implementation of the common purpose in five ways. First, he, intended, he attended meetings of the Standing and Central Committees and of party congresses where the common purpose and policies were planned and developed. Second, he attended meetings and sessions where lower cadres of the Khmerus were informed about the common purpose and policies. Third, he was involved in economic matters of the democratic Cambodian regime, notably in the field of trade, export, import, and commerce. Fourth, he made public statements in support of the common purpose and policies, encouraging the Khmer Rouge cadres and the population at large to adhere to the party line. And fifth, he liaised with Narodam Sihanou and maintained diplomatic contacts with external actors with a view to garnering foreign support for democratic Cambodia.
pour le Kampuchea démocratique. On appeal Nun Chi and Kyo Sam Khon raise numerous arguments against the trial chamber's approach and findings on KCE liability. These arguments may be grouped as follows. The first group of arguments relate to the legal foundation of the notion of JCE liability. Nunji in particular submits that, at the time relevant to the charges, Liability for joint perpetration of a crime was narrower and required a contribution to the actual crimes. The second group of arguments relates to the common purpose. Nunchi and Kiyo Sampon argue that the trial chamber uh, because the common purpose it identified the implementation of a rapid socialist revolution was not criminal in itself. They also aver that the trial chamber heard when it found that the CPK had adopted policies of population movements and targeting Khmer Republic officials and soldiers. Moreover, they submit that the trial chamber heard by assessing whether the implementation of the policies involved and or resulted in the commission of crimes, arguing that this unjustifiably lowered the requirements for liability under JCE 1. The third ground of arguments concerns the contribution that, according to the trial chamber, Nunchi and Kyo Sampon made to the implementation of the common purpose. These arguments include challenges to the trial chamber's specific findings on their role and powers within the CPK and the Democratic Cambodian regime. The fourth group of arguments relates to Nunchi's and Kyo Sampon's intent, challenging the trial chamber's approach and findings in this regard. B. Grounds of appeal related to other modes of liability. Nunchi and Kiesom Porn also argue that the trial chamber's findings as to their liability for planning, instigating, aiding and abetting, and, in respect of Nunchi only, ordering the and superior responsibility are tainted by numerous errors of fact and law. In relation to his liability for ordering, Nunji argues in particular that the actual stress of ordering was not established because the decision to evacuate Phnom Penh and to move the population between rural areas happened at meetings of the standing and or central committees. Any decisions taken at those meetings were implemented by the zone secretaries who did not act upon the orders of Nunchi. The same applies in Nunchi's submission to the events at Tulpu Chiray. Regarding their liability for planning, the accused argued that the trial chamber incorrectly defined the actus reus and that the mere taking of decisions is not equivalent to planning. Regarding their liability for instigating and aiding and abetting the crimes in question, Nunchi and Kies and Porn allege primarily factual errors in the trial chamber's findings or submit that the activities identified by the trial chamber do not constitute the actus reus of those forms of liability. Further, in relation to all form of these forms of liability, the accused argued that the trial chamber applied an incorrect standard in respect of the mens rea, which was not covered by customary international law as it stood at the time the crimes were committed. In addition, Nunchi and Kiyo Sampon raised arguments that relate in their submission to the trial chamber's findings on liability both under JCE and under the other forms of liability. 
Notably, they raised arguments alleging errors in respect of the trial chamber's findings as to the structure of the CPK and the modes of communication. Furthermore, Kirsten Port submits that the trial chamber incorrectly relied on omissions as opposed to positive conduct when finding that he made a contribution to the implementation implementation of the common purpose or edit and abetted the crimes in question. This concludes our report on the grounds of appeal 11 through this session of the appeal hearing. Thank you. President, thank you. It is now appropriate time for our lunch break. De passer à la pause déjeuner. And we will resume this afternoon at 1.30 p.m. Security personnel, you are instructed to take the accused to the uh, waiting room and have them return to attend the proceedings before 1.30 this afternoon. The court is now in recess for lunch.